हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिक्विडिटी रेशियो देयर आर टू रेशियोज व्हिच इंक्लूड्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन लिक्विडी रेशियो वन वाज करंट रेशियो एंड सेकंड वाज लिक्विड रेशियो बोथ वी हैव डिस्कस्ड नाउ द सेकंड मेजर रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो which is related to the long term solvency of the business in liquidity ratio we used to assess the short term solvency of the business means the company can pay its short term liability on time or not but in solvency ratio we have to check that the company can pay its long term liabilities on time or not see short term solvency why solvency ratios are calculated solvency ratios are calculated to determine the ability of the firm or business to meet its long term debt on time why solvency ratios are calculated to check whether the company can pay its long term debt on time or not there are four ratios which are included in solvency ratio first one is debt to equity ratio second one is total assets to debt ratio third one is proprietary ratio and last one is interest coverage ratio in our this lecture we will discuss about debt to equity ratio what is debt to equity ratio what are the components of debt and equity how it is calculated and what is the formula see debt to equity ratio debt to equity ratio debt to equity ratio establishes the relationship between debt debt to equity ratio kiske beech mein relationship step establish karta hai debt ke beech mein aur ye debt hoti kya hai external debt we can say it external debt or we can say it non current liabilities we can say it non current liabilities डेप्ट को हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं अब जैसे कि हमें पता है कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती थी करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट वट आर नॉन करेंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेड आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स और वी कैन से आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ वन ईयर एंड इक्विटी so debt to equity ratio establishes the relationship between non current liability and equity what is equity equity includes shareholders fund equity includes shareholders fund now what is shareholder fund those who have gone through the chapter of share capital they are well aware about this term shareholder fund we will further discuss this term also Now why this ratio is calculated? इस ratio को हम calculate क्यों करते हैं This ratio is calculated to assess the long term financial soundness. This ratio is calculated to assess the long term financial soundness of the business. Long term financial soundness means that company can pay its debt in long run or not. That company can pay its debt on long run or not. Now what is the formula to calculate debt to equity ratio debt to equity ratio is calculated is equals to debt divided by equity debt divided by equity so what is debt debt means external debts or we can say non current liability external debt or non current liability what does equity means equity means shareholders fund equity means shareholders fund i am repeating again formula to calculate debt to equity ratio is debt divided by equity debt means non current liabilities and equity means shareholders fund next before we proceed towards the question let's see what is debt and what is equity first we will discuss about debt what is debt debt means non current liability debt means non current liability and there are two things which are included in non current liability one is long term borrowings and second one is long term provisions first one is long term borrowings and second one is long term provision not 
वट आर नॉन करेंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच इज पेबल आफ्टर विच इज पेबल आफ्टर नॉट विथ इन विच इज पेबल आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इफ द लाइबिलिटी इज पेबल विथ इन ट्वेल्व मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट मीन्स दैट दैट लाइबिलिटी इज नॉन एज करंट लाइबिलिटी अगर बारह महीने के अंदर अंदर हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट मीन्स दैट लाइबिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज करंट लाइबिलिटी बट इफ द लाइबिलिटी इज टू बी पेबल आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर 12 महीने के बाद में या एक साल के बाद हम किसी लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट मीन्स दैट लाइबिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज नॉन करेंट लाइबिलिटी ठीक है अब हमने बात करी कि नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी में दो चीज़ें आती हैं पहली है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन अब हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फर्स्ट वन इज डिबेंचर डिबेंचर आर द लॉन एग पेपर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी एंड विच आर पेबल आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ वन ईयर जनरली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मॉर्गेज लोन मॉर्गेज लोन मीन्स वी हैव मॉर्गेज आवर प्रॉपर्टी टू द बैंक एंड हैज टेकन लोन मॉर्गेज मीन्स गिरवी रखना नेक्स्ट वन इज टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनी ने या बिजनेस ने बैंक से अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है देन दैट लाइबिलिटी इज टू बी इंक्लूडेड इन नॉन करेंट लाइबिलिटी लास्ट वन इज पब्लिक डिपॉजिट मीन्स इफ सम कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मोर देन वन ईयर then that liability is also considered as non current liability of the company public se agar deposit liye hai aur uska repayment company ek saal se zyada time period ke baad mein karegi to wo bhi kiski category mein aayega non current liabilities ki category mein next components of long term provision what what things are to be included in long term provision provision as the term you know provisions why provisions are made by the company provisions are made by the company to meet out a non liability to meet out a non liability first one is provision for employee benefits some companies provide future benefits to the employees and for that they make a provision and that provision is if that provision is for a long period of time then it is to be included in long term provision and long term provision is the part of non current liability second one is provision for provident fund provident fund is a fund in which some amount is contributed every year and this fund belongs to the employee which is payable to the employee at the time of retirement or at the time of transfer of the company next provision for warranty claims warranty claims means those companies consumer durable companies which provide warranty to their customers relating to the product or we can say inventories so in that regard company make warranty claims provision this is also included in the category of long term provision last one is provision for compensation to customer sometimes the company has to compensate the customers for the loss incur to the customer because of the goods and for that company makes a provision and if this provision is made for a long period of time then it is to be included in the category of non current liability next we have discussed debt now next one is equity what is equity equity includes share capital there are two things to be included in equity first one is share capital second one is reserve and surplus those who has gone through the chapter of share capital they are well aware about these two terms first one is share capital and second one is reserve and surplus which means funds which means funds belonging to the shareholders which means funds belonging to shareholder and who are the shareholder there are two type of shareholder in a company first one is equity shareholder second one is preference shareholders 
so equity includes those funds which belongs to the shareholder and there are two types of shareholder first one is equity shareholder and second one is preference shareholder now like in debt there are two components long term borrowings and long term provision in the same way equity also includes two things first one is share capital second one is reserve and surplus now we will see that what what components are there of share capital and reserve and surplus first of all components of share capital what what things are included in share capital first one is equity share capital second one is preference share capital next one is components of reserve and surplus what what things are to be included in reserve and surplus first one is capital reserve capital reserve you are well aware that if a company is earning capital profit so that capital profit company transfers to a reserve and that reserve is known as capital reserve second one is securities premium reserve securities premium reserve also comes in the category of reserve and surplus now what is securities premium reserve if a company issues its share more than than its nominal value or we can say par value so the excess amount comes under the category of securities premium reserve and that securities premium reserve is the part of reserve and surplus third one general reserve general reserve every year company transfers some part of profit to a reserve to meet the unknown liability i am repeating again to meet the unknown liability so some amount of profits are transferred in a reserve to meet an unknown liability and that reserve is known as general reserve and general reserve is also a part of reserve and surplus last surplus that is profit and loss account in profit and loss account that amount is remain which is not divided or we can say which is not distributed by the company so balance in a statement of profit and loss account includes that part of profit which is not distributed by the company to its equity shareholder or which is not transferred to any kind of reserve or we can say the amount remained in last residual amount after all the appropriation of profits next what is the ideal ratio we have seen that the ideal ratio of current ratio is 2 ratio 1 ideal ratio for liquid ratio is 1 ratio 1 in the same way debt to equity ratio is also has an ideal ratio and that ideal ratio is 2 ratio 1 now we will see why 2 ratio 1 is there what is the reason why or we can say what does 2 ratio 1 signifies first one a high ratio if the ratio is high ratio is high means it is more than 2 ratio is high means it is more than 2 means that the enterprise is depending more on external debt dependent more on external debt agar ratio high aa raha hai matlab 2 se zyada aa raha hai it is more than 2 iska matlab kya hoga that the company is dependent more on external debt कि कंपनी के जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है तो वो ज़्यादा पैसा किस पे कहाँ से इन्वेस्टेड है इन द फॉर्म ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रेशियो हमारा हाई है इसका मतलब कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पे एक्सटर्नल फंड्स पे और एक्सटर्नल फंड्स हमारे क्या हैं नॉ डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट्स लोन फ्रॉम बैंक एट्सेट्रा एज कंपेयर टू द शेयर होल्डर फंड्स इट इंडिकेट्स अगर रेशियो हाई आ रहा है इसका मतलब क्या होगा इट इंडिकेट्स दैट एक्सटर्नल इक्विटीज आर एट हाइयर रिस्क एक्सटर्नल इक्विटीज आर एट हाइयर रिस्क देखिए मैंने हाईलाइट भी करा है इसमें सीधा सीधा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इफ द रेशियो इज हाई अगर रेशियो हमारा हाई है इसका मतलब एक्सटर्नल डेप्ट क्या हैं दे आर एट हाइयर रिस्क वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है सेकेंड इफ द रेशियो इज लो If the ratio is low, तो low ratio क्या बताता है Low ratio indicates that the enterprise is depending more on shareholders fund. Company ज़्यादा किस पर dependent है Shareholder fund पर अगर ratio high आ रहा है इसका मतलब company dependent किस पर है 
एक्सटर्नल डेप्ट्स पे और अगर रेशियो लो है इसका मतलब क्या है दैट द कंपनी इज डिपेंडेंट मोर ऑन शेयर होल्डर्स फंड इफ द कंपनी इज डिपेंडेंट मोर ऑन शेयर होल्डर फंड्स देन द एक्सटर्नल डेप्ट देन इट मींस दैट द एक्सटर्नल डेप्ट्स आर एट लोअर रिस्क इट मींस दैट द एक्सटर्नल डेप्ट्स आर एट लोअर रिस्क अगर रेशियो हाई है तो एक्सटर्नल डेप्ट भी क्या है हाइयर रिस्क ही है अगर रेशियो लो है इट मीन्स एक्सटर्नल डेप्ट्स आर एट लोअर रिस्क एंड द कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स एक्सटर्नल डेप्ट ऑन टाइम बट इफ द रेशियो इज हाई इट मीन्स दैट द एक्सटर्नल डेप्ट्स आर मोर इन द कंपनी एंड द कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे इट्स एक्सटर्नल डेप्ट ऑन टाइम नेक्स्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वट इज डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वट इज डेप्ट डेप्ट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट लाइबिलिटी वट इज इक्विटी इक्विटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड एंड वी हैव डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑल्सो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो वट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज शेयर होल्डर फंड एज यू आर वेल अवेयर शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू वी कैन से इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है इक्विटी तो होती है तो हमारे पास फॉर्मूले की पहली चीज़ हमारे पास अवेलेबल है शेयर होल्डर फंड सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए डेप्ट चाहिए और डेप्ट क्या होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी सो लेट्स चेक नॉन करेंट लाइबिलिटी इज अवेलेबल और नॉट सेकेंड थिंग इज गिवन टोटल डेप्ट अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है आपके पास टोटल डेप्ट गिवन है लेकिन हमें क्या चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे थर्ड हमारे पास पर्टिकुलर गिवन है करंट लाइबिलिटी नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी एंड वट इज डेप्ट डेप्ट मीन्स नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड सो फॉर्मूले की एज एक चीज़ तो हमारे पास में अवेलेबल है और वो एक चीज़ अवेलेबल क्या है शेयर होल्डर्स फंड तो शेयर होल्डर फंड कितने रुपीस के हैं 20 लैक्स के सो इन प्लेस ऑफ इक्विटी वी कैन राइट 20 लैख नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेप्ट 25 फाइव लैख हाउ दिस ट्वेंटी फाइव लैख वी हैव अराइव सी वर्किंग नॉट फ्रॉम फर्स्ट वर्किंग नॉट वी नो दैट टोटल डेप्ट टोटल डेप्ट का फॉर्मूला है देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलेज आ रहे हैं आप इनको प्लीज नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है अब देखिए टोटल डेप्ट क्या होता है टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटी ये याद रखना टोटल डेप्ट जब भी गिवन होगा टोटल डेप्ट में दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं पहली है नॉन करेंट लाइबिलिटी और सेकेंड है करंट लाइबिलिटी अगर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं अवेलेबल हैं इसका मतलब हमारे पास में टोटल डेप्ट है और टोटल डेप्ट है तो अगर टोटल डेप्ट में से मैं करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास में नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी सो so, यहाँ पे फार्मूला जो बन रहा है वो आपको देखना है नॉन करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस करेंट लाइबिलिटी सो इफ वी विल सब्ट्रैक्ट करेंट लाइबिलिटी फ्रॉम टोटल डेप्ट वी विल गेट द फिगर ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव लैक इन दिस क्वेश्चन सो ट्वेंटी फाइव लैक वी हैव टू डिवाइड बाई ट्वेंटी लैक एंड द रेशियो अराइव इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू फाइव सो ना वट वॉज द आइडल रेशियो आइडल रेशियो वॉज टू रेशियो वन एंड वट इट सिग्निफाइज दैट इफ द रेशियो इज मोर इट मीन्स एक्सटर्नल डेप्ट आर एट हाइयर रिस्क and if the ratio is low it means external debts are at lower risk so here the ratio is less than 2 less than 2 how much 1.25 it means that the external debts of the company are at lower risk next question next question is calculate debt to equity ratio to total debt to equity ratio so see the particulars given first particular is given टोटल एसेट्स सो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी लैख नेक्स्ट इज करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी इज हाउ मच फोर लैख नेक्स्ट वन इज इक्विटी एंड इक्विटी इज इक्वल्स टू सिक्स लैख नाउ सी इक्विटी इज गिवन इन फॉर्मूला वी रिक्वायर टू थिंग्स फर्स्ट वन इज डेप्ट एंड सेकेंड वन इज इक्विटी 
फर्स्ट वन इज डेप्ट एंड सेकेंड वन इज इक्विटी सो इक्विटी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन हाउ मच सिक्स लैक वी हैव टू फाइंड आउट नॉन करेंट लाइबिलिटी लेट सी हाउ वी विल फाइंड इट आउट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेप्ट डेप्ट मीन्स नॉन करेंट लाइबिलिटी इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड सो इक्विटी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन सिक्स लैक वी कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन नाउ सी द वर्किंग नॉट हाउ वी हैव कैलकुलेट द नॉन करेंट लाइबिलिटी हाउ वी हैव कैलकुलेट द नॉन करेंट लाइबिलिटी वी नो दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज अब देखिए क्वेश्चन में है ना टोटल एसेट्स गिवन है टोटल लाइबिलिटीज गिवन नहीं है तो हमें ये पता है ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी की टोटल एसेट जो हैं वो कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल होती हैं इट मीन्स इफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर रुपीज ट्वेंटी लैख देन द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी विल आल्सो बी ट्वेंटी लैख क्लियर नाउ विथ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट आवर नॉन करेंट लाइबिलिटी ये हमने पहले भी पढ़ा टोटल लाइबिलिटीज टोटल लाइबिलिटीज में तीन मेजर पार्ट होते हैं मैंने हमारे फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था टोटल लाइबिलिटीज के तीन पार्ट होते हैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट पार्ट इज शेयर होल्डर फंड सेकेंड पार्ट मेजर पार्ट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड थर्ड मेजर पार्ट इज करेंट लाइबिलिटी सो आउट ऑफ दीज थ्री पार्ट इन क्वेश्चन वी हैव टू पार्ट वन इज करेंट लाइबिलिटी एंड सेकेंड वन इज शेयर होल्डर्स फंड और वी कैन से इक्विटी सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स वी कैन इजली फाइंड आउट आवर नॉन करेंट लाइबिलिटी बिकॉज फॉर्मूला टू कैलकुलेट नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इज नॉन करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी फ्रॉम टोटल लाइबिलिटी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट शेयर होल्डर फंड एंड करेंट लाइबिलिटी बिकॉज टोटल लाइबिलिटी हैज थ्री पार्ट्स शेयर होल्डर फंड नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी सो आउट ऑफ दीज थ्री पार्ट टू पार्ट आर गिवन इन क्वेश्चन टोटल लाइबिलिटी इज गिवन हाउ मच ट्वेंटी लैख सो फ्रॉम ट्वेंटी लैख वी विल सब्ट्रैक्ट शेयर होल्डर्स फंड एंड करेंट लाइबिलिटी विच अराइव एट टेन लैख सो आउट ऑफ ट्वेंटी लैख वी विल सब्ट्रैक्ट टेन लैख द रिमेनिंग फिगर इंडिकेट्स नॉन करेंट लाइबिलिटी नाउ वी वी कैन राइट this figure in the formula so if we will divide 10 lakh by 6 lakh the ratio arrives 1.66 ratio 1 it means the ratio is lower than the ideal ratio and if the ratio is low it means that the company is depend is more dependent on shareholders fund than debt next calculate debt to equity ratio नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेप टू इक्विटी रेशियो नाउ सी वट वट पर्टिकुलर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट पर्टिकुलर इज इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच ट्वेल्व लैख सेकेंड पर्टिकुलर इज रिजर्व एंड सरप्लस हाउ मच फोर लैख थर्ड पर्टिकुलर इज करेंट लाइबिलिटीज हाउ मच सिक्स लैख फोर्थ वन इज प्रिफेंस शेयर कैपिटल हाउ मच एट लैख लास्ट वन इज टोटल डेप्ट हाउ मच थर्टी सिक्स लैख सी इफ टोटल डेप्ट इज गिवन इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सीन That what is total debt? Total debt is equals to non-current liability plus current liability. So definitely current liability will be given in the question C. This side, it is given. How much? Six lakh. So if from total debt means thirty-six lakh, we will subtract six lakh. We will get the debt which is equals to thirty lakh. You can directly go to the working note C. Working note number two. What is debt? Debt means non-current liability and non-current liability. formula to calculate non current liability is equals to total debt minus current liability so total debt is equals to 36 lakh so from 36 lakh we will subtract current liabilities that is 6 lakh the remaining figure is equals to non current liability which is 30 lakh so directly we can write it in the formula which is 30 lakh next thing is required equity share capital now see here equity is not given but the components of equity or we can say the components of shareholder fund are given the components of shareholder funds are first one is equity share capital second one is preference share capital plus last one is reserve and surplus so when we will add on these all three things we will get the equity or we can say the shareholder fund so equity share capital is equals to 12 lakh preference share capital is equals to 8 lakh reserve and surplus is equals to 4 lakh which 
arrives at 24 lakh and 24 lakh is the total of equity so when we will divide 30 lakh by 24 lakh we will get 1.25 ratio 1 and 1.25 ratio 1 is a lower ratio than 2 ratio 1 it means that the company is less dependent on external funds and it is more dependent on internal funds if the ratio is low it means that the external equities or we can say debt or we can say non-current liability are at lower risk enough for today thank you for watching the video please like subscribe and share the video thank you so much